வெல்கம் டு ஷாலினி ஸ்னிலா சோறு இன்றைக்கி நம்ம ப்ரெட் எக் புர்ஜி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா இது நம்ம ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்நாக்ஸாகவும் இல்லை லைட் டிஃபனாகவும் நம்ம சாப்பிட்லாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு ஏழு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் நார்மல் மில்க் பிரெட் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வீட் பிரெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நெய் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணலை எங்கள் பாப்பா சாப்பிட்றதுக்காக ஆனால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை கேப்சிகம் கட் பண்ணியிருக்கேன் பெப்பர் பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் சால்ட்டு அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் விட்டு நான் பிரெட்டை டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிரெட் ரெண்டு பக்கமும் டோஸ் பண்ணணும் லைட் ப்ரௌனாக இருக்கிறப்ப டோஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் பேட்ச் பேட்சாக டோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கிட்டே நெய் இல்லைன்னா பட்டரோ ஆயிலோ கூட ஆட் பண்ணி டோஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பேட்ச் பேட்சாக டோஸ் பண்ணி எடுத்துட்ருக்கேன் இது டோஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதே வானலியில் எண்ணெயை ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு கேப்சிகம் ஆட் பண்ணுறேன் கேப்சிகம் பாதி வேக ஒரு நிமிஷம்தான் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம சின்ன சின்னதாக அந்த பிரெட் ஸ்லைசஸை பிச் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சும்மா கைகளால் நம்ம சும்மா எடுத்து ரேண்டமாக பிச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ கேப்சிகம் பாதி வெந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் நறுக்கின இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பெப்பர் பவுடர் சால்ட் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாம் ஒன்றா போட்டு வதக்குங்க நான் ஆக்சுவலாக இது ஆட் பண்ணுறதை நான் வீடியோ எடுக்க முடியல ஏன்னா எங்கள் பாப்பா பக்கத்துலேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தால் அதனால் நான் அது பண்ண முடியல இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி இருக்குது நம்ம இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் தக்காளி மசினும் அவசியம் இல்லை ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் மட்டும் வதக்கிக்கோங்க இது வதங்குறப்ப நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வெள்ளைக்கரு மஞ்சக்கரு எல்லாத்தையும் நல்லா பீட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த முட்டையை நம்ம அந்த மசாலாவில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் மஞ்சத்தூள் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முட்டை பாதி தான் வேகணும் பாதி வெந்தும் வேகாமல் இருக்கிறப்ப நம்ம பிரெட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ மசாலாவோட நல்லா முட்டை மிக்ஸ் ஆகட்டும் இந்த நேரத்திலே உப்பும் செக் பண்ணிக்கோங்க காரமும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாதி வெந்ததுக்கு முட்டையில் நம்ம பிரெட்டை ஆட் பண்ணுறோம் பிரெட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதாவது அந்த மசாலாவும் எக்கும் மு பிரெட்டோட ரெண்டு பக்கமும் பிரெட் ஸ்லைஸில் நல்லா பிளெண்ட் ஆகணும் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க எப்போதும் இந்த நார்மல் இட்லி தோசை பொங்கல் பூரி இல்லாமல் நீங்கள் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் இந்த ஈஸியாகவும் செய்யலாம் இன்கேஸ் கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்களாலும் எமர்ஜென்சியாக உடனே இதை நம்ம செய்ய முடியும் இதை செய்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கள் முட்டையும் மசாலாவும் நல்லா பிளெண்ட் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாருக்காவது இது பிடிக்கும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு இ